Hei, mun nimi on Tommi Karjalainen ja tällä kertaa katsotaan, miten Windows 10 videoeditori työkalua käytetään. Kun avaatte ohjelman ensimmäisenä, näette tämän projektinäkymän. Täältä voitte aukaista edellisen projektin tai sitten aloittaa uuden videoprojektin. Aloitetaan uusi videoprojekti. Painetaan tästä sinisen kohdalta ja annetaan videolle nimi. Tällä kertaa aiheena on kestävä kehitys. Ja kuitataan se. Okei, tämä on nyt videoeditorin päänäkymä. Tässä vasemmalla on projektikirjasto, johon tuodaan kaikki videot ja valokuvat, joita aiot käyttää sitten tässä projektissa. Tässä oikealla on esikatselunäkymä, josta sitten nähdään, miltä se video näyttää. Ja tässä alareunassa on kuvaakäsikirjoitus, johon sitten rakentuu aikajana tästä koko videoprojektista. Tässä kuvaakäsikirjoituskohdassa pystytään sitten vaihtelemaan eri elementtien järjestystä. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että tuodaan tähän projektiin videotiedostoja. Videotiedostojen tuontien pari eri tapaa. Tästä lisää painekkeen kautta. Tuodaanpa tästä tietokoneesta. Okei. Eli täällä meillä on sähköpöytään liittyvää työergonomiamateriaalia ja sitten tässä on intro-osio. Ja otetaan tähän alkuun vähän tuota kuvamateriaaleja. Eli täältä pystytään valitsemaan joko yksittäisiä tai jos pidät Ctrl-painiketta pohjassa, niin voit valita tällä lailla vähän erikseen näitä tiedostoja. Mutta kuitenkin täältä valitaan ne videotiedostot, mitä haluat käyttää. Ja, ja näin ne saapuvat tänne. Tuodaanpa sitten tuota, esimerkiksi äh, valokuva tänne. Toinen tapa tuoda materiaalia on vetää niitä kansiosta tänne projektikirjastoon. Otetaanpa täältä vaikka kuvaa tästä pellosta ja tuodaanpa tuonne. Eli tähän projektikirjastoon voi tuoda vain videoita ja valokuvia. Omat äänitiedostot täytyy tuoda mukautetun äänen kautta. Mutta katsotaan se vähän myöhemmin. Lähdetään nyt liikkeelle aluksi tästä video- ja kuvamateriaalista. Ja mukautettua ääntä pystyy tuomaan vasta sitten, kun kuvakäsikirjoituksessa on jotakin materiaalia. Okei, lähdetään liikkeelle vaikka tästä valokuvasta. Silloin kun te tuotte valokuvia, eli niitä raahataan tästä projektikirjastosta kuvakäsikirjoitukseen, niin valokuvia tuodessa, niin videoeditori asettaa niille automaattisesti keston. Tuodaanpa tähän nyt sitten tuota pari videoklippiä myös jatkuksi. Kuvakäsikirjoitukselle kasataan projekti näistä klipeistä. Sisältöä voi raahata eri järjestyksiin aivan vapaasti. Videoklipit, niissä näkyy kesto tässä vasemmassa reunassa. Ja tämä valokuva, joka tuotiin aluksi, niin sen kesto on automaattisesti kolme sekuntia. Silloin kun kuvakäsikirjoituksessa valitset jonkin klipin tai valokuvan, niin tähän tulee näkyville käytettävissä olevat työkalut. Rajaaminen, osiin jakaminen, kuvatekstien lisääminen, liikkeen lisääminen, suodattimet, nopeus mustien palkkien rajaus ja videon kierto ja poistaminen. Tässä kuvassa nähdään tällaiset pienet mustat reunat, koska kuva ei ollut aivan tämän videon kuvasuhteen tai projektin kuvasuhteen kokoinen. Ja nuo mustat reunat saadaan tästä pois päältä noin. Tällä poistetta näitä mustat palkit painikkeella. Ja nämä työkalut vähän vaihtelee sen mukaan, että onko valittuna valokuva vai videoklippi. 
Videoklippiä pystyy rajaamaan ja jakamaan osiin. Okei, aloitetaanpa sitten tämä leikkaaminen. Tehdään aluksi alkuteksti. Ja sitä varten muutetaan tämän kuvan kestoa. Ehkä tuommoinen kuusi sekuntia voisi olla sopiva. Ja sitten voidaan vähän matkaa esikatsella tästä toistamalla. Tämä esikatselu näyttää nyt sen videon kuvakäsikirjoituksen kokonaisuudessaan. Ja siinä sähköpöytä käytössä. Mutta lähdetään liikkeelle tästä alkutekstistä. Tehdään sellainen teksti, joka tulee tähän kuvan päälle. Silloin kuva täytyy olla aluksi valittuna ja tekstiä painamalla aukeaa tällainen muokkausruutu, johon voitte kirjoittaa otsikkotekstin. Otetaanpa tähän kestävä kehitys ja sitten voitte valita vähän millaisella tyylillä se teksti tulee esille. Ja myös se, että mihinkä kohtaan. Eli täällä on alhaalla tämä asettelu. Laitetaanpa tuota vaikka seikkailu. Voi olla pieman. Laitetaanpa tämä lihavoitu. Täällä sitten vasemmassa alareunassa pystytte esikatselemaan tätä alkutekstiä. Ja tämä sininen palkki tässä näyttää, että kuinka kauan aikaa se alkuteksti on tästä kuuden sekunnin kuvasta näkyvillä. Jos tästä katsotaan, niin se teksti tulee esille ja kun tuo sininen palkki loppuu, niin teksti poistuu näkyvistä. Tässä tekstissä oli tällainen animaatio, eli se feidautuu pois näkyvistä ja näkyville. Tähän tosiaan tähän Tähän ympyräaikaosoittimeen voi tarttua ja sillä pystyy vetelemään ympäriinsä, että pääsette ajassa liikkumaan vähän nopeammin. Tehdään vähän lyhyemmäksi tätä, tätä alkuotsikkoa. Eli laitetaan se alkamaan tosta, vaikka tästä kohdasta. Ja se loppuu tuossa viiden sekunnin kieppeillä. Eli tätä sinistä palkkia, siinä tuota alku- ja loppuosaa, tässä lukeekin tekstin alku, tekstin loppu, niin pystyy tuota muokkaamaan ja säätämään siten tarkkaan, että milloin teksti tulee näkyviin ja lähtee pois näkyvistä. Tällä yläreunassa on myös muita työkaluja, joita voi, voi käyttää sitten tämän valokuvan tai sitten videoklipin muokkaamiseen. Mutta nyt kun on valmista, niin Painetaan valmis tuolta oikeasta alareunasta ja nyt meillä täytyisi olla alkuteksti tässä videossa. Kestävä kehitys. Noin. Saattaa olla aavistuksen pitkä. No, jos te haluatte tehdä vähän lyhyemmäksi tämän alkukuvan, niin muokataanpa tuota kestoa vaikka viiteen sekuntiin. Ja sitten... Sitten jos haluatte muokata tuota tekstiä vielä, niin sitten täytyy olla tämä klippi valittuna ja sitten painetaan tekstiä, niin tämä aukeaa tämä editoriluruutu. Noin. No, nyt se voisi olla vähän lyhyempi. Katsotaan. Okei, okay. siinä meillä on alkuteksti. Okei, okay, näytän vielä toisen tyyppisen tekstikylttijutun. Eli tekstiä voi tehdä myös semmoiselle yksiväriselle taustalle. Se tehdään tämän lisäotsikkokorttipainikkeen kautta. Tästä näin. Se näköjään tekee tuon otsikkokortin aina sen valitun klipin etupuolelle. Okei, eli otsikkokortti on tässä. Laitetaanpa, tehdäänpä valmiiksi vaikka lopputeksti tälle videolle. Eli kesto on kolme sekuntia, se on vähän liian lyhyt lopputeksteille. Laitetaanpa vaikka seitsemän sekuntia nyt näin alkuun. Tässä kuvakäsikirjoituksen oikeassa yläreunassa näkyy sitten nämä käytettävissä olevat työkalut, kesto, 
tekstin muokkaus, taustavärin muokkaus. No, muutetaanpa tuo teksti. Tässä nyt näkyy, että seitsemän sekunnin aikana tämä nimi tulee tuohon näkyville aika isona, koska nyt on tämä lihavoitu tyyli valittuna. Ja laitetaanpa tähän nyt vähän tekijätietoja. Tässä videolla esiintyy asiantuntijana Janne Länsitie. Noin. Ja... Laitetaanpa leikkaukseen Tommi Karja Lainen. Ja sitten musiikki. Laitetaan nyt alustavasti Juha Pousi. Kokeillaan myös muita musiikkia, mutta tehdäänpä nyt näin. Kuten huomaatte, Tämä teksti ei skaalaudu, mutta otetaanpa sitten jokin muu, vaikka tämä raikas. Kannattaa kokeilla näitä eri tyylejä, ne reagoi vähän eri lailla siihen, että kuinka paljon tekstiä on kirjoitettu. Esimerkiksi tämä raikas näyttää tältä. Vähän kestoa lisää, eli Eli siihen vaan ilmestyy noin. Joskus tässä ohjelmassa käy sillä lailla, että tätä alkua ja loppua täytyy vähän laajentaa, jotta se tekstianimaatio tulee näkyville. Monissa näissä teksteissä on jonkinlainen animaatio. Näin. Okei, kokeillaanpa sitten vaikka tätä iloa. Se muuttaa aika paljon tätä. Miltä tämä näyttää, tämä? Noin. Ehkä tuo oli hieman, hieman liian räväkkä tähän. Tässä hiljainen. No, tämä on aika rauhallinen. Okei, käytetäänpä tätä. Ehkä tämä asettelu vaikuttaa siihen, mihin kohtaan ruutua tämä teksti sijoittuu. Lopputekstin voisi ottaa vaikka näin keskelle. Sitten kun on valmista, kuitataan tällä valmispainikkeella. Noin. Ja jos me halutaan muuttaa vähän tuota taustan väriä, niin painetaanpa tuosta tausta ja otetaanpa tuosta tuommoinen tausta. Ja täältä voi myös valita haluamansa oman värin. Noin. Jos tekstiä haluaa muokata, niin täältä ylhäältä pystyy sitten hyppäämään tekstin muokkaukseen suoraan. Ja kuitataan täältä oikeasta alarasta valmis. No niin, nyt meillä on alkuteksti ja lopputeksti. Teksti näyttää tältä. Lopputeksteihin on hyvä laittaa tekijöiden ja näyttelijöiden ja asiantuntijoiden nimet sekä Musiikin lähde ja lisenssi. Katsotaan nyt, miten videoklippejä pystytään rajaamaan ja jakamaan osiin. Tässä Janne käyttää sähköpöytää ja tehdäänpä tähän semmoinen osiin jakaminen, eli leikkaus. Eli valitsette videoklipin, jota haluatte leikata ja painatte tästä ja osiin painikkeesta. Sitten aukeaa tällainen esikatseluruutu, josta pystytte sitten valitsemaan sen kohdan tarkalleen, mistä te haluatte leikata. Tässä on nyt kaksi, kaksi eri työasentoa. On istuvaltaan työskentely ja sitten on seisaltaan työskentely. No, tehdäänpä aluksi leikkaus siihen kohtaan, missä Janne alkaa. Noin. Tuosta on loppu tämä osio, eli tämä osoitin merkkaa sen kohdan, mistä klippi jaetaan kahteen osaan. Sitten kun se sopiva kohta löytyy, niin painatte valmis, niin tänne kuvauksen kirjoitukseen ilmestyy nyt kaksi klippiä, koska se 
alkuperäinen 30 sekunnin klippi on nyt jaettu kahteen osaan. No, tehdäänpä sitten rajausta näille kummallekin klipille, että niissä on jäljellä vain se käyttökelpoinen osuus. Eli valitaan videoklippi, jota halutaan rajata ja painetaan tuota rajaa painiketta. No, nyt tässä esikatsella näkymässä nähdään tällainen sininen harkointialue, joka näyttää tämän videoklipin tästä lähtien noin. Kianne menee seisomaan sentoon ja näytetään se siihen asti, että tuo pöytä on noin ylhäällä. Tässä alussa on ylimääräistä. Janne selittää vähän, mitä aikoo tehdä seuraavaksi. Tämä sininen palkki näyttää sen videoklipistä käytössä olevan alueen. Eli jos me siirretään tätä alkua näin, niin me ollaan haarukoitu nyt tästä pidemmästä videoklipistä tämmöinen alue, jota me käytetään. Tämän sinisen alueen ulkopuolinen alue niin ei tule näkyviin sitten tuossa kuvaksikirjoituksessa. Noin, tuossa kohdassa Janne on saanut pöydän nostettua. Eli nyt me ollaan harkoitu tämmöinen alue valmiiksi. Ja kuitataan näin. Eli nyt tässä on rajattu siitä vähän pidemmästä klipistä tämä käyttökelpoinen osio. Katsotaanpa mitä tässä jäi jäljelle. Noin. Ja tehdäänpä rajaus myös tähän ensimmäiseen klippiin. Painetaan rajaa painiketta sen jälkeen, kun ollaan tuo videoklippi valittu. Ja tarkistetaan, mistä vaiheesta alkaa toiminta. Tuosta alkaa toiminta. Siirretään siihen tuo alkukohta, rajauksen alku. Sitten katsotaan, mihin asti tätä... Näytetään. Noin. Tuohon asti suunnilleen. Ja nyt kun rajaus on tehty, se kuitataan valmiiksi. Sitten täällä on vielä tämä yksi klippi, joka me voitaisiin laittaa ajallisesti tuohon kohtaan. Siinä on vähän lähikuvaa tuosta sähköpyörän napin painamisesta. Rajataanpa sitäkin. Tämä on vähän pitkä. Noin. Tuon verran voisi olla sopivan matkaa. Eli muutetaan tuo rajauksen loppu tuohon kohtaan. Ja, ja alku voi olla just ennen tuota, kun Janne laittaa käteensä näkyville. Eli noin valmis. Ja katsotaanpa. Alusta lähtien, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Tässä on alkuteksti. Janne säätää pöytää. Pöytä laitetaan toiseen asentoon. Tässä voisi toimia sellainen, että kun tuota painiketta painetaan, niin leikataan siihen kohtaan, missä Janne jo painaa tuota painiketta, niin siinä säilyy jatkuvuus. Laitetaan liikkeelle vaikka tästä kohdasta. No, kokeillaanpa tällä. Janne painaa painiketta. Ja pöytä nousee ylemmäs. Voidaan itse asiassa tehdä vielä enemmän tätä rajausta tähän, vaikka tuon verran. Ja se on ihan kätevä, kun rajausta pystyy sitten muokkaamaan. Sitä leikkausta pystyy sitten tässä hiomaan, että saa sen ajoituksen toimimaan. Katsotaan sitten seuraavaksi, miten tähän videoprojektiin saadaan tuotua musiikkia ja omia äänitiedostoja. 
ääntä pystyy ottamaan myös videoklipeistä, jos teidän käytössä on tämän videoeditorin uusimmat versiot. Nyt kun tähän kuvakäsikirjoitukseen on luotu sisältöä, niin pystyy valitsemaan taustamusiikin tai mukautetun äänen. Taustamusiikin kautta lisätään taustamusiikkia valmiista kirjastosta. Ja mukautetun äänen kautta voitte lisätä omat äänitiedostot. Tuodaan tähän projektiin nyt alkuspiikki ja kertojan äänet, jotka on nauhoitettu erilliseksi videotiedostoksi. Tähän voi tuoda myös erillisiä äänitiedostoja, kuten MP3 ja Vavea. Painetaan tästä mukautettu äänipainikkeesta, joka aukaisee koko projektin esikatselunäkymän, jossa voi laittaa pyörimään tämän projektin ja sitten sovittaa tähän ääniä ja musiikkia. No, lisätäänpä tänne äänitiedosto tästä pluspainikkeen kautta. Meillä on tässä Jannen intro kestävästä kehityksestä. Otetaanpa tämä ensiksi. Tuodaanpa tähän sitten musiikkia. Ja tässä esikatselupainikkeen vieressä on äänen voimakkuuspainike, jota klikkaamalla sitten voidaan valita alku- ja loppuhäivitys musiikille. Oikeastaan tälle musiikille voisi sopia tuo alku- ja loppuhäivitys. Ja äänen voimakkuutta voi sitten säätää tästä myös. Ja myös vaimentaa klippi. Otetaan tämä äänen voimakkuus tosi pienelle, että se ei häiritse sitä, että mitä me kuullaan tässä. Ja silloin kun tässä on valittuna äänitiedosto, niin se värjää sinisellä sen näkyville tänne. Musiikki voidaan laittaa alkamaan ihan tästä videon alusta. Sitten kun laitetaan vähän enemmän ääntä tähän musiikkiin, niin siitä kuullaan. Kestävä kehitys. Noin, ja tuolla taustalla kuuluukin tämä Jannen puheintro. Katsotaanpa, missä vaiheessa se olisi hyvä aloittaa varmaan tuon alkutekstin jälkeen. Näin. Ja silloin kun tämä ääniklippi on valittuna täällä, niin tähän siniseen palkkiin voi tarttua ja liikutella sitä. Ja ääniklipin alkua ja loppua voidaan rajata näillä säätimillä. Kuunnellaanpa tässä, missä vaiheessa Janne alkaa puhumaan. Kestävä kehitys. Okei, okay, kestävä kehitys. Puhe alkaa tuosta. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta. Siinä oli Jannen alkuintropuhe ja tässä huomattiin se, että tuo taustamusiikin äänenvoimakkuus oli, oli liian suuri. Laitetaanpa tuo taustamusiikki pienemmälle. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta meidän ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Ja painetaanpa valmis. Tähän intron ajaksi sopisi ehkä paremmin jokin muu kuvamateriaali kuin nämä sähköpöydän käyttäminen, niin otetaanpa tästä, tästä vaikka tuota automateriaalia ja täältä sitten peltomaisemaa ja tällaista tehdas näkymää. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri aloja? 
laitan aluksi näkymään tuota tehdasnäkymää, sitten vähän liikennettä ja sitten peltomaisemaa. Ja tehdäänpä tähän pikainen rajaus. Katsotaan tässä, miltä materiaali näyttää. Ja tässä varmaan riittää tämmöinen aika tiivis, tiivis rajaus. Tämä on vaikka tuosta. Pialojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää. Sitten vielä rajataan tätä peltomaisemaa. Tuosta lähtien ja lopetetaan se tuohon kohtaan. Noin. Nyt on vähän lyhyempiä nämä klipit ja... Kuunnellaanpa kauanko Jannen intro kestää. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta meidän ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Tuossa huomattiin, että liikenteen ääni oli vähän liian kovalla, niin näissä videoklipeissä on tuommoinen kaiuttimen kuva, josta pystyy suoraan säätämään sen videoklipin äänenvoimakkuutta tai laittamaan sen suoraan mykistetyksi. Otanpa näihin kaikkiin äänenvoimakkuutta vähän pienemmälle, ettei se häiritse tuota intropuheen kuuluvuutta. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten Lisätäänpä sitten tähän sähköpöytäosioon puhetta mukautetun äänen kautta täältä ja lisätään äänitiedosto. Ja tätä varten meillä on, otetaanpa tästä videoklipistä työergonomiaan liittyvää puhetta. Noin, täältä vähän esikatsella, että missä vaiheessa se puhe olisi hyvä aloittaa. Ihmisen hyvinvointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. No tehdäänpä niin, että aloitetaan tämä puhe vähän ennen kuin leikataan tänne sähköpöydän käyttökohtaan. Hyvinvointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työergonomiasta? meidän liikunnan ja terveyden vaikutuksesta meidän hyvinvointiin ja esimerkiksi työkykyyn pitkällä tähtäimellä. Siihen liittyy muun muassa työpisteen ergonomian määrittely ja työpisteen oikein käyttäminen. Se on aika sopiva. Äänitiedostojen suhteen täytyy huomioida se rajoitus tässä videoeditorissa, että Klippien äänenvoimakkuutta pystyy ainoastaan laskemaan, sitä ei pysty nostamaan eli vahvistamaan. Toisaalta voitte laskea taustamusiikin äänenvoimakkuutta sen verran, että puhe erottuu selkeästi. Otetaan valmiilla. Laitetaan liikkeelle vaikka tuosta kohdasta. Ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Ihmisen hyvinvointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työergonomiasta? meidän liikunnan ja terveyden vaikutuksesta meidän hyvinvointiin ja esimerkiksi työkykyyn pitkällä tähtäimellä. Siihen liittyy muun muassa työpisteen ergonomian määrittely ja työpisteen oikein käyttäminen. Lisätään musiikkia tähän työpöytäosioon mukautetun äänen kautta. Lisätään tänne toinen musiikkikappale. Musiikkia. Noin. Ja se musiikki ilmestyy siihen kohtaan, missä tämä aika osoitin on sillä hetkellä. Tämä voidaan tarkistaa, että missä kohdassa tämä edellinen biisi loppuu. Tuossa voidaan tehdä niin, että lopetellaan se biisi jo tässä pellolla. Rajataan sitä noin. 
Ja sitten katsotaan, että tuo toinen piisi laitetaan alkamaan. Juuri tuosta. Ja se voi jatkua tuonne videon loppuun saakka. Ja laitetaan tähänkin alku- ja loppuhäivitys. Ja Laitetaan äänenvoimakkuutta pienemmälle. Musiikki kuulostaa tältä. Kuitetaan valmiiksi tämä. Ja kuunnellaan. Vointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työergonomiasta, meidän liikunnan ja terveyden vaikutuksesta? Ja yleensä loppupuolella tehdään tämmöinen miksausvaihe, jossa te säädätte kunkin klipiin äänenvoimakkuutta ja taustamusiikkien ja puheen äänenvoimakkuudet sopivalle tasolle, että ne ovat tasapainossa keskenään. Tämä mukautettu ääniosio voi olla vähän epäselvän näköinen, mutta kokeilemalla löydätte kyllä, miten se toimii ja käyttäytyy. Se klippi, jota haluatte muokata, täytyy aina valita. Silloin se valittu klippi näkyy tällainen tummemman sinisellä. Ja näitä klippejä pystyy siirtelemään ja rajaamaan. Rajaaminen typistää sitä ääniklippiä alusta tai lopusta. Tässä pystyy myös painelemaan ja valitsemaan eri ääniklippejä klikkaamalla. Mutta joskus kun ääniklippejä on päällekkäin useampi, niin on helpompi painella täältä oikeasta reunasta. Ja silloin se klippi tulee valituksi tässä esikatselussa. Ja tämä esikatselu näyttää koko videoprojektin. Tämän mukautetun äänen asetukset kannattaa aina tarkistaa, kun teette leikkauksia videoon, koska se vaikuttaa siihen, missä vaiheessa kukin ääniklippi alkaa ja loppuu. Lisätään vielä videoklippiin teksti. Valitaan ensiksi videoklippi, johon teksti halutaan lisätä. Sitten painetaan tekstityökalusta. Otanpa tähän selitykseksi, että kyseessä on sähköpöytä. Laitetaanpa se teksti vähän tuonne reunaan, että se ei ole niin tiellä. Voitte sitten valita haluamanne kohdan, mihin Teksti tulee näkyville ja myös tekstin tyylin. ...liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työergonomiasta? Sitten kuitataan valmis. Ja sitten teksti tulee näkyville. ...vointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työergonomiasta? Meidän... Projektia pystyy esikatselemaan myös täydellä ruudulla, koko näytön tilassa. Ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Ihmisen hyvinvointi liittyy olennaisesti kestävään. Videoeditorissa on myös valmista taustamusiikkia käytettävissä. Tehdäänpä ensiksi niin, että laitetaan nämä lisäämämme Ääniraidat pois päältä, vaimennetaan ne, jotta ne eivät kuulu yhtä aikaa taustamusiikin kanssa. Eli valmista taustamusiikkia lisätään taustamusiikkipainikkeen kautta. Ja aukeaa uusi ruutu, jossa pystytte vähän esikuuntelemaan musiikkia. Jotka ovat aika kovalla, laitetaanpa äänenvoimakkuutta heti pienemmälle. Ja videoeditori automaattisesti sovittaa musiikin keston videon kestoon. Jos valitset synkronoi video musiikin rytmiin, niin leikkaukset, joita olette tehneet, tulevat muuttumaan. Sitä ei ehkä kannata tehdä. Sitten kun olette löytäneet sopivan Musiikin painakaa valmis.
kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastaa? Nyt tämä musiikki on hieman liian kovalla äänenvoimakkuudella. Laitetaanpa sitä vähän hiljaisemmalle. eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta. Noin. Videoeditori tallentaa projektin automaattisesti, joten sitä ei tarvitse itse erikseen tallentaa. Jos vahingossa poistat jonkin videoklipin, joko tällä roskiksella tai delete-painikkeella, niin pääset takaisin painamalla kumoa painiketta. Ja videoklippi on takaisin käytössä. Kun videoprojekti on saatu valmiiksi, on aika viimeistellä video. Eli videoprojektista tehdään videotiedosto, jota pystyy toistamaan mediaplayerillä tai sen pystyy lataamaan myös YouTubeen halutessaan. Viimeistele videopainikkeen kautta avautuu näkymä, jossa pystytään valitsemaan videolle laatu, suuri, normaali tai pieni. Videon laatu vaikuttaa siihen, kuinka suuri tiedostokoko tulee olemaan. Lisäasetuksissa voi käyttää laitteistokiihdytystä, mikäli se on käytettävissä. Sitten valitset vie ja valitset sopivan tallennuskansion. Kun vienti on valmis, video aukeaa esikatseluun. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta meidän ympärillä kaikkialla meidän toimintaan. Windows Video Editor tekee MP4-tiedostoja, joita pystyt sitten esikatselemaan Media Playerille. Video Editorissa on myös käytettävissä lisätyökaluja. Liike, 3D-tehostimet, suorattimet ja nopeus. Katsotaan ensin, miten liike toimii. Laitetaan tähän alkukuvaan vähän liikettä. Valitaan kuva tai videoklippi, johon liikettä halutaan lisätä, ja painetaan liikepainiketta. Avautuu esikatselunäkymä, jossa sitten valitaan, millainen liike halutaan. Tämä vaikka tämä loitonna keskeltä, joka laittaa pienen loitonusliikkeen. Liikkeen avulla voit luoda pientä lisää mielenkiintoa stilkuviin ja videoon, joka on staattista, eli paikallaan oleva. Liikettä voi lisätä myös videokuvaan. Laitetaan tähän vaikka lähennä keskelle. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten. Ja kuva hieman lähenee. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Suodattimilla. Voit muokata videoklippien ja kuvien värejä. Valitaan ensin videoklippi, jonka värejä haluat muuttaa, ja sitten painetaan suodattimia. Niillä voi tehdä vaikka mustavalkoisen. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulma? Tai sitten energisen. Laitetaan tähän jäätävä suodatin. Peltomaisemahan voisi sopia suodattimeksi energinen. Ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. 3D-tehosteita voi lisätä videoklippeihin ja valokuviin. Ja valitaan täältä tehosteista vaikka hehku. Ja tässä esikatselunäkymässä sitten tätä efektiä voi kierrellä kolmiulotteisesti näillä painikkeilla. Ja efektin kestoa voi säätää tämän sinisen palkin avulla.
kyllä kaikkialla meidän toiminnassa. Efektin voi myös liittää pisteeseen videossa. Se ei aina välttämättä toimi ihan odotetulla tavalla, mutta sitä voi kokeilla. Kokeillaanpa liittää tähän puuhun. Katsotaan miltä näyttää. Ihmisen... Se toimi kohtuullisesti. 3D-kirjastosta voi ladata lisää erilaisia 3D-malleja. Kolme d mallia voi skaalata ja liikutella. Kolme d malleihin voi lisätä myös pika-animaatioita. Jotka tässä puun tapauksessa eivät nyt välttämättä sovi. Jossakin tehosteissa on oma äänenvoimakkuutensa. Yritetäänpä liittää tämä puu johonkin pisteeseen, vaikka tuohon. Ympärillä on kaikkialla meidän toiminnassa. Ihmisen hyvinvoinnin. Näin, valmista tuli. Ympärillä on kaikkialla meidän toiminnassa. Ihmisen hyvinvointi liittyy olennaisesti ke- Videoklippeihin voidaan lisätä hidastuksia ja nopeutuksia. Valitse ensi videoklippi ja sitten paina nopeus. Sieltä voidaan valita nopeutus tai hidastus. Kokeillaanpa. Aluksi nopeutusta. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys. Ja sitten kokeillaan hidastusta. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin. Hidastuksia ja nopeutuksia voi käyttää tehokeinona videoissa. Jos haluat muuttaa nopeuden takaisin entiselleen, laita se kohtaan normaali, eli 1x. Erilaiselta ja ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Kun klikkaat videoklipin päältä hiiren oikealla painikkeella, avautuu työkaluvalikko, josta voit valita haluamasi toiminnan. Kiertotoiminnalla videota voi kääntää ympäri. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Kokeilkaa rohkeasti eri työkaluja ja tehkää testiprojekteja. Mukavia editointihetkiä. Kestävä kehitys liittyy kaikkeen ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja luonnossa. Mutta miten sitä tarkastelee eri alojen näkökulmasta, niin kestävä kehitys saattaa näyttää hyvin erilaiselta ja ympärillä kaikkialla meidän toiminnassa. Ihmisen hyvinvointi liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen. Miten me huolehditaan itsestämme työerkonomiasta, meidän liikunnan ja terveyden vaikutuksesta meidän hyvinvointiin ja esimerkiksi työkykyyn pitkällä tähtäimellä. Siihen liittyy muun muassa työpisteen ergonomian määrittely ja työpisteen oikein käyttäminen.